classified design, the century-old history of designing cars for the state's top officials was unveiled at the Vidangha. The first Soviet limousine came off the assembly line of the Putilov plant. At that time, production specialized mostly in tractors and when their model became obsolete, they decided to use the line for luxury cars. Это было таким символом индустриализации. Для полноты герба вот этой вот индустриализации не хватало одного это автомобиля. Кузов деревянный каркас из дуба и ясеня, обшит жестяным листом на гвоздях прибитым. Это все сохранило. Удивительно. The experimental prototype by the designer Yuri Dolmatovsky would become a breakthrough in the Soviet car industry as the ideas were so innovative. Rear wheel drive and no bonnet. Долматовский доказывает, что этот автомобиль и по обзорности, поскольку нет капота, и по вместимости, и по динамическим своим характеристикам автомобиль гораздо перспективнее, чем передний моторный заднеприводный автомобиль. И мечтает он о том, чтобы на таких автомобилях ездили первые лица страны. Soviet car designers were often asked to look at their foreign colleagues. But for themselves, they drew rather fantastic designs. Эпоха оттепели, наступившая в Советском Союзе в 60-е годы, во многом изменила все аспекты жизни нашей страны, в том числе и автомобильную тематику. Появились машины, которые не могли быть разработаны раньше. Но вот конкретно вот эти вот автомобили интересны тем, что делались они людьми, в общем-то, никак не связанными с автомобильной промышленностью. Only some contemporary models were put on wheels, but they suffered the same fate, a ban on mass production. In the mid-80s, an amazing car couple was created, a dark sedan, Misha, and light one, Raya, in honor of the Secretary General, Mikhail Gorbachev, and his wife. Нам с огромным трудом удалось собрать это из разных самых мест, из частных, из закрытых, и из музеев закрытых и открытых, потому что этого быть не должно, этого не было. Models that did not make it to the assembly line faced oblivion. Everything from the mock-ups to the blueprints had to be destroyed. The miraculously survived exhibits are shown for the first time. Some of them were still classified until recently.